চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান পাঠানোর পরিকল্পনা করছে চীন এর আগেও চীন চাঁদে অনেক অভিযান করেছে তাছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত এর আগে চাঁদের অনেক অভিযান করেছে কিন্তু নতুন এই চাঁদের অভিযানটি নিয়ে চায়না কিভাবে কাজ করছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব সোভিয়ার্স ল্যান্ডস গেট স্টার্টেড উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে দা কুরিকিয়াও নামের একটি সম্প্রচার স্যাটেলাইট পাঠানো হয় চীনের মহাকাশ গবেষণা কর্তৃপক্ষ সিএনএস এ বলেছে এবছর অভূতপূর্ব এক মিশন পাঠানো হচ্ছে বিশেষ এই কৃত্রিম উপগ্রহ লং মার্চ চার সি নামের একটি রকেটে করে কৃত্রিম উপগ্রহটি পাঠানোর পঁচিশ মিনিট পর সেটি পৃথক হয়ে যায় এবং সৌর প্যানেল ও যোগাযোগ অ্যান্টেনা চালু করে এটি গন্তব্যের দিকে যেতে শুরু করেছে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রকল্পের ব্যবস্থাপক ঝাং লিহুয়ার মতে বার্তা সংস্থা চিহ্ন বলেছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ এবং ওই অঞ্চল পর্যবেক্ষণে চীনের এই উপগ্রহ পাঠানোর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে পৃথিবীতে বসানো কন্ট্রোলারের সঙ্গে ওই পৃথিবীর উপগ্রহটি চাঁদের ওই মেরুর বিভিন্ন তথ্য সম্প্রচার করতে পারবে ওই সম্প্রচার করা তথ্যের ভিত্তিতে এ বছরের শেষের দিকে চেঞ্জ চার নামের একটি চন্দ্র রোবট পাঠানো হবে রোবটটির নাম রাখা হয়েছে চীনের রূপকথার চাঁদের দেবীর নামের সঙ্গে চাঁদের অন্ধকার দিক হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ মেরুর পৃথিবী থেকে সরাসরি দেখা যায় না উনিশশো সালের প্রথম ছবি পাওয়ার পর থেকে ওই অঞ্চলে অভিযান চালানো হয়নি চেঞ্জ চার নামের ওই রোবট দক্ষিণ মেরুর আইকন বেসিনে অভিযান চালাবে এটি হবে চাঁদে অবতরণকারী চীনের দ্বিতীয় চন্দ্রযান এর আগে দুই সালে ইয়াতু নামে একটি চন্দ্রযান পাঠিয়েছিল দেশটি ইয়াতু যানটি শুরুতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে তা ব্যর্থ বলেই ধরে নিয়েছিল চীন গবেষকরা তবে পরে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৃথিবীতে সংকেত পাঠাতে শুরু করে একত্রিশ মাস পর্যন্ত চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে সংকেত পাঠায় এরপর থেকে সিএনএস এ চেঞ্জ ফাইভ নামে আরেকটি চন্দ্র অভিযান পাঠানোর পরিকল্পনা শুরু করেছে চীন এটি চাঁদ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে আনতে সক্ষম হবে চীন তাদের সেনাবাহিনী পরিচালিত মহাকাশ কর্মসূচিতে কোটি কোটি ডলার খরচ করছেন দুই সাল নাগাদ স্পেস স্টেশন তৈরি করে ভবিষ্যতে চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে দেশটি 